வணக்கம் இது விரிவிரி நூறு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது தொழிற்சங்கம் அமைத்ததாக கூறி எட்டு பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து சக ஊழியர்கள் பாதி வழியிலேயே ரயில்களை நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகவே தற்காலிக பணியாளர்கள் மூலம் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் கோயம்பேட்டில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் தலைமை அலுவலகம் முன்பாக காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களில் சிலரை அதிகாரிகள் வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து வைத்து மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மெட்ரோ ஊழியர்களின் போராட்டத்திற்கு நேரில் வந்து சிஐடியு மாநில செயலாளர் சவுந்தரராஜன் ஆதரவு தெரிவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நியாயமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராடியவர்கள் மீது அதிகாரிகள் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் அத்துமீறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் ஊழியர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக மெட்ரோ ரயில் பணியாளர் சங்கம் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை ஆணையம் இணைந்து இன்று காலை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளன இந்த பேச்சுவார்த்தையில் எடுக்கப்படும் முடிவை பொறுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை இருக்கும் என்று மெட்ரோ தொழிலாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் சென்னை சென்ட்ரல் விமான நிலையம் சேவை இடையிலான ரயில் சேவை தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக நிறுத்தப்படுவதாக மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது வண்ணாரப்பேட்டை விமான நிலையம் இடையே டிஎம்எஸ் வழியான சேவை வழக்கம் போல இயங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று நிறைவடைந்தது இருநூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அதிகபட்சமாக அரவக்குறிச்சியில் எழுபத்தி ஏழு பேர் மனுக்களை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் கடைசி நாளில் அதிமுக அமமுக மக்கள் நீதி மையம் கட்சி வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல் செய்தனர் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை இன்று நடைபெறுகிறது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் முனையாண்டி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோருடன் பேரணியாக சென்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் ஒட்டப்படாரம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் மோகன் மேலதாளத்துடன் சென்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் இதேபோல அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் செந்தில்நாதன் சூலூர் தொகுதியில் கந்தசாமி ஆகியோரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் இடைத்தேர்தலையொட்டி அமமுக மற்றும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி வேட்பாளர்களும் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர் அமமுக சார்பில் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் மகேந்திரன் ஓட்டுப்பிடாரத்தில் சுந்தர்ராஜன் அரவக்குறிச்சியில் சாகுல் அமித் சூலூரில் சுகுமார் ஆகியோர் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதேபோல மக்கள் நீதி மையம் கட்சி சார்பிலும் ஒரே நாளில் வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டனர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவிற்கு பின் ஓ பி எஸ் தனது குடும்பத்துடன் பாஜகவில் இணைந்து விடுவார் என்று தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மீண்டும் தெரிவித்தார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பாஜகவுடன் நெருக்கமாக இருந்ததாலேயே அவரை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலக்கியதாக கூறினார் இந்த ஆவேசமா பேசினார்கள் பக்கத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த எலெக்ஷன் இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு ஓ பன்னீர்செல்வம் குடும்பம் பிஜேபி அங்கமாகும் இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க பிஜேபி உடன் நீங்க ஏற்கனவே சேர்ந்த தொடர்பு இருந்ததுனாலதான் நாங்க உங்களை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து இறக்கணும் தான் பாஜகவில் இணைய போவதாக கூறும் குற்றச்சாட்டை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தன் மீது தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறும் குற்றச்சாட்டிற்கெல்லாம் பதிலளிக்க முடியாது என்று கூறினார் கடந்த காலத்தில் இருந்து கடந்த தர்ம உயிர்த்தம் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து திரு தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கருத்துக்கு நான் எதுவுமே பதில் சொல்வதில்லை அது முட்டாள்தனமான கருத்து சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட பொன்பரப்பையில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த வாய்ப்பில்லை என்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொன்பரப்பையில் நடந்த வன்முறை குறித்து தேர்தல் அதிகாரி அறிக்கை அளித்துள்ளதாகவும் அதில் வாக்குச்சாவடிகளுக்குள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளதாகவும் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த யாரும் கோரிக்கை விடுக்கவில்லை என்றும் கூறினார் பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை சிபிசிஐடி போலீசார் சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்தனர் பொள்ளாச்சி விவகாரம் தொடர்பாக நாற்பது சாட்சியங்களிடம் நடத்திய விசாரணை அறிக்கை மற்றும் தடயவியல் நிபுணர் குழு அறிக்கை உள்ளிட்ட ஆவணங்களை சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே எண்ணூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவு நிலை கொண்டுள்ள ஃபோனி புயல் இன்று அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெறுகிறது இதன் காரணமாக சென்னை உட்பட வட தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது ஃபோனி புயல் காரணமாக தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கும் என்பதால் மே இரண்டாம் தேதி வரை மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆழ்கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் உடனடியாக கரைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தக்கலை அருமனை குலசேகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூ
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் நேற்று அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் பெய்த மழையால் சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தை நிர்வகிக்க தனி அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடிகர் விஷால் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் இரு குழுவுக்கிடையிலான போட்டியில் தலையிட்ட தமிழக அரசு சங்கத்தை அரசே ஏற்கும் என்று அறிவித்து தனி அதிகாரியையும் நியமித்தது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அச்சங்கத்தின் தலைவர் விஷால் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை நிர்வகிக்க தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்ட மத்திய சென்னை பதிவாளர் என் சேகர் தனி அதிகாரியாக பதவியேற்றுக் கொண்டார் அதிகாரி நியமனத்திற்கு எதிராக விஷால் தரப்பு நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கக்கூடிய நிலையில் சேகர் பொறுப்பேற்றியிருக்கிறார் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தொன்னூற்று ஐந்து புள்ளி இரண்டு விழுக்காடு மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்து ஆறாயிரம் பேர் எழுதிய தேர்வு முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின இதில் கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலாக பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு விழுக்காடு பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் மாணவிகளில் தொன்னூத்தி ஏழு விழுக்காட்டினரும் மாணவர்களில் தொன்னூத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று விழுக்காட்டினரும் தேர்ச்சி பெற்றனர் ஆறாயிரத்து நூறு பள்ளிகள் நூறு விழுக்காடு தேர்ச்சியை பெற்றுள்ளன எஸ் எஸ் எல் சி தேர்வில் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி மூன்று விழுக்காடு தேர்ச்சியுடன் திருப்பூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி நான்கு எட்டு விழுக்காட்டுடன் ராமநாதபுரம் இரண்டாம் இடத்தையும் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து விழுக்காட்டுடன் நாமக்கல் மாவட்டம் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தன எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது எட்டு விழுக்காட்டுடன் வேலூர் மாவட்டம் கடைசி இடத்தில் உள்ளது எஸ் எஸ் எல் சி தேர்வில் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு விழுக்காடு மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தொன்னூற்றி நான்கு புள்ளி ஐந்து மூன்று விழுக்காடும் மெட்ரிக் பள்ளிகளில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து விழுக்காடும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அரசு பள்ளிகளை பொறுத்தவரை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொன்னூற்று விழுக்காடு தேர்ச்சியுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது எஸ் எஸ் எல் சி தேர்வில் நாகை மாவட்டத்தில் தேர்ச்சி சதவீதம் குறைந்ததற்கு கஜா புயலால் ஏற்பட்ட மின்தடையே காரணம் என்று மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அமுதா தெரிவித்துள்ளார் நாகையில் தொன்னூறு புள்ளி நான்கு ஒன்று விழுக்காடு மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் இது கடந்த ஆண்டை விட மூன்று புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் விழுக்காடு குறைவாக உள்ளது ராசிபுரத்தில் குழந்தைகளை பேரம் பேசி விற்பனை செய்தது தொடர்பான வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார் குழந்தை விற்பனை விவகாரம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற செவிலியர் அமுதா அவரது கணவர் உட்பட எட்டு பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாறியிருக்கும் சூழலில் மேலும் பலர் சிக்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொல்லிமலை சுற்றுவட்டாரத்தில் ஏழ்மையான பெற்றோரிடம் குழந்தைகளை வாங்கி அமுதா கும்பல் விற்றிருப்பது தெரியவந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த பகுதிகளில் சுகாதாரத்துறையினர் முகாமிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மருத்துவமனை பதிவேடு தகவலின்படி ஒவ்வொரு வீடாக சென்று குழந்தைகள் உள்ளார்களா என்று விசாரணை நடத்தப்படுகிறது மக்களவைத் தேர்தல் நான்காம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஒன்பது மாநிலங்களில் உள்ள எழுபத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் நேற்று நடைபெற்றது மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர் மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன இதில் அதிகபட்சமாக மேற்குவங்கத்தில் எழுபத்து ஆறு விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவானது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் அவரின் மனைவி ஜெயா பச்சன் மகன் அபிஷேக் மருமகள் ஐஸ்வர்ய ராய் உள்ளிட்டோருடன் சென்று வாக்களித்தார் இதேபோல நடிகர்கள் சல்மான் கான் அமீர் கான் நடிகர்கள் கரீனா கபூர் மாதுரி தீட்சித் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோரும் ஜனநாயக கடமையாற்றினர் மும்பை தெற்கு தொகுதியில் ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானி அவரின் மனைவி நீதா அம்பானி வாக்களித்தனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பாஜக தொண்டர்களுக்கிடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டது அசன்சோல் பகுதியில் பல வாக்குப்பதிவு மையங்களில் பாஜக முகவர்கள் இருப்பதாக கூறி தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் திரிணாமுல் கட்சியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை தடியடி நடத்தி பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் விரட்டவே திரிணாமுல் பாஜக தொண்டர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டு பாஜக வேட்பாளர் பாபுல் சுப்ரியோவின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது மேற்குவங்க மாநிலம் பெர்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நானூரில் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் அருகே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெண் தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கட்டையில் துடப்பம் போன்றவற்றை கைகளில் ஏந்தி பாஜகவினுடன் மோதலில் ஈடுபட முயன்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் அதிகாரிகள் செயல்படுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேற்குவங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த நாற்பது எம்எல்ஏக்கள் தங்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் போது தாமரை மலர்வது உறுதி என்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் மம்தா பானர்ஜியை விட்டு விலகுவார்கள் என்றும் தெரிவித்த
வெயில் அதிகரித்தால் ராகுல் காந்தி வெளிநாட்டிற்கு சென்றுவிடுவார் என்று பாஜக தலைவர் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சித்திரகூர் பகுதியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ராகுல் காந்தி வெளிநாட்டிற்கு சென்றுவிட்டால் அவர் இங்கு இருக்கிறார் என்பதை சோனியா காந்தியாலேயே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்றும் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி போட்டியிடும் வாரணாசி தொகுதியில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் வேட்பாளர் மாற்றப்பட்டுள்ளார் ராணுவத்தில் வழங்கப்படும் உணவு குறித்து புகார் தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்ட தேஜ் பகதூர் யாதவை வேட்பாளராக அந்த கட்சி அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து தேஜ் பகதூர் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் சாமியாரும் பாஜக வேட்பாளருமான சாத்வி பிரயாக் சிங் தாக்கூரை மத்திய அமைச்சர் உமாபாரதி சந்தித்தார் சாத்வி மிகப்பெரிய துறவி என்றும் அவரோடு தன்னை ஒப்பிட வேண்டாம் என்றும் உமாபாரதி கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் உமாபாரதியை கண்டவுடன் சாத்வி கண்ணீர் விட்டு அழுதார் இது பாஜக தொண்டர்களிடையே நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜக தலைவர் அமித் ஷா மீது காங்கிரஸ் தொடர்ந்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தேர்தல் பரப்புரையின் போது ராணுவத்தின் பெருமைகள் சோதனை சாதனைகள் பேசக்கூடாது என்று தேர்தல் ஆணைய விதியை மீறியதாகவும் மத வெறுப்புகளை தூண்டும் வகையில் பேசியதாகவும் இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் சிறையில் இருந்த இந்திய மீனவர்கள் உட்பட அறுபது பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் லாகூருக்கு ரயிலில் அனுப்பப்பட்டுள்ள இவர்கள் வாகா எல்லையில் இந்திய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளதாக பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை செய்து தராததற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் மகாதேவன் மற்றும் ஆதிகேசவலு அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காத தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதிகள் விசாரணையை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர் தேர்தல் அதிகாரியை மிரட்டியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கரூர் திமுக பொறுப்பாளர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜோதிமணி உள்ளிட்ட மூன்று பேருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது அதில் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் தாந்தோன்றி மலை காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் என்று மூன்று பேருக்கும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்த்தப்பட்டவர் என்பதால் பதவி உயர்வு வரவிடாமல் தடுத்து சக அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை வருவாய் ஆணையரும் ஐ எஸ் அதிகாரியுமான ஜெக்மோகன் விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர் சில மணி நேரங்களிலேயே புகாரை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார் மத நம்பிக்கை கொண்டவர்களையும் பாராட்டும் குணம் பகுத்தறிவு வாதிகளுக்கு மட்டுமே உரியது என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் பாரதிதாசன் நூற்று இருபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் விழா நாற்பதாம் ஆண்டு தமிழர் கலை பண்பாட்டு விழா சென்னை பெரியார் திடலில் நடைபெற்றது இதன் நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் இளம்பிரைக்கு புரட்சி கவிஞர் விருதும் எழுத்தாளர் ஒளி செங்கோவுக்கு பெரியார் விருதும் வழங்கப்பட்டது நீதிபதி விடுப்பு காரணமாக வைகோவுக்கு எதிரான தேச துரோக வழக்கு மே ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது வழக்கு விசாரணைக்காக சிறப்பு நீதிமன்றம் வந்த வைகோ அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கூடாது என்றும் அது ஜனநாயகத்திற்கு ஏற்றது அல்ல என்றும் தெரிவித்தார் கோவை குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளி பாட்சாவிற்கு வரோல் வழங்க கூறிய விண்ணப்பத்தை பத்து நாட்களில் பரிசீலித்து முடிவெடுக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் அயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் அலோமா இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பாட்சாவிற்கு ஒரு மாதம் வரோல் கோரி அவரது மகள் முபீனா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது துபாயிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கத்தை சென்னை விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் துபாயிலிருந்து வந்த விமான பயணிகளில் இரண்டு பேரை சோதனையிட்டதில் உள்ளாடைக்குள் மறைத்து வைத்திருந்த எண்ணூற்று கிராம் தங்கம் சிக்கியது இதையடுத்து இரண்டு பயணிகளிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பெண் ஒருவரை மிரட்டுவதாக வெளியான ஆடியோவில் பேசியிருப்பது தான் அல்ல என்று பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள பார் நாகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கோவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அவர் அளித்துள்ள புகார் மனுவில் சிபிஐ விசாரணையில் தம்மை சிக்க வைக்க நாடகம் நடத்தப்படுவதாக கூறினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியில் நுங்கு விற்பனை களை கட்டியுள்ளது கோடைக்காலம் தொடங்கியது முதலே வெயில் சுட்டரித்து வருவதால் மக்கள் நுங்குகளை அதிக அளவில் விரும்பி ருசித்து வருகின்றனர் நுங்கு வரத்து குறைந்துள்ளதால் ஒரு கண் நுங்கு மூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது தரக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்காத சமையல் எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மீது மூன்று மாதத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுக்க உணவு பாதுகாப்பு ஆணையருக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கமுனரையில் தனியார் சமையல் எண்ணெய் நிறுவனத்தில் எந்தவித தரக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளும் பின்பற்றப்படாமல் எண்ணெய் தயாரித்து விற்கப்படுவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது கோடை சீசனை ஒட்டி உதகை கேத்தி இடையே சிறப்பு மலை ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு பகுதியில் கோடை விடுமுறையையொட்டி சுற்றுலாப் பயணிகள் படையெடுத்து வருகின்றனர் நூற்று நாற்பது வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த இந்த அணைக்கட்டு பகுதியில் படகு குழாம் அமைத்தால் சுற்றுலாப் பயணிகளை இன்னும் ஈர்க்க முடியும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மன்னார்குடி தலைமை தபால் நிலையத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர் ஜோயல் ராஜ் தனக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து தராத ஆத்திரத்தில் மதுபோதையில் அலுவலகத்தை சூறையாடினார் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் என்ற அனைத்து பொருட்களை கண்மூடித்தனமாக அவர் அடித்து உடைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஜோயல் ராஜ் கைது செய்யப்பட்டார் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் அரசு பேருந்துகள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் இரண்டு பெண்களின் கை துண்டானது இவர்கள் தூங்கியபடியே கைகளை வெளியே நீட்டி இருந்ததால் காயமடைந்ததாக சக பயணிகள் கூறுகின்றனர் காயமடைந்தவர்கள் செஞ்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் திருவள்ளூர் அருகே பழமை வாய்ந்த கரிகிருஷ்ண பெருமாள் திருக்கோவில் சித்திரை தெப்ப உற்சவ விழா நடைபெற்றது இதற்காக கோவில் முன்பாக உள்ள திருக்குளத்தில் வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கரிகிருஷ்ண பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் மூன்று சுற்றுகள் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாளித்தார் மயிலாடுதுறை அருகே நரிக்குறவு இனத்தைச் சேர்ந்த எட்டு மாணவ மாணவிகள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றதால் அவர்களின் பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சி கிடைத்தனர் உண்டு உறைவிடப்பள்ளி சார்பில் அவர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதியும் மாலை நேரம் சிறப்பு வகுப்புகளும் நடத்தப்பட்டதாக மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் நாகை அருகே வீட்டின் சமையல் அறையில் இருந்த பத்தடி நீளமுள்ள பாம்பை தீயணைப்பு வீரர்கள் லாபகமாக பிடித்தனர் நாகூரில் பெருமாள் தெற்கு வீதியில் உள்ள ஓட்டுநர் தனபால் என்பவரின் வீட்டு சமையல் அறை சுவற்றின் மூலையில் பத்தடி நீளமுள்ள பாம்பு உள்ளதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் தனபால் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் பாம்பை பிடித்து சென்றனர் திருவண்ணாமலையில் ஒரே நேரத்தில் இரு கைகளால் எழுதி அசத்தும் பட்டதாரி குடும்ப தலைவியையும் தொன்னூற்றாறு சுற்றிலக்கியங்கள் திருக்குறள் மாநில தலைநகரங்களின் பெயர்களைச் சொல்லி அசத்தும் அவரது மூன்று வயது சிறுவனும் கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளனர் அவர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி நேரில் அழைத்து பாராட்டினார் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் பகுதியில் வீசிய கடும் சூறை காற்றால் சுமார் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் வாழைகள் சேதமடைந்தன இதனால் பல விவசாயிகள் மீள முடியாத நஷ்டத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் கடன் வாங்கி செய்த செலவு துவை கூட கிடைக்காமல் பெருத்த நஷ்டத்தை அடைந்திருப்பதாக கூறிய விவசாயிகள் அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர் கோவையில் விபத்தில் காயமடைந்தவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வழங்காத தனியார் மருத்துவமனை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதில் மருத்துவமனையின் முன்புற கண்ணாடிகள் உடைந்து சேதமானது தாக்குதல் காட்சிகளோடு கொடுத்த புகாரை தொடர்ந்து ராம்குமார் சின்னராஜ் நித்திய பிரபு சதீஷ் ஆகிய நான்கு பேரை துடியலூர் போலீசார் கைது செய்தனர் மதுரையை சேர்ந்த நாகராஜ் நாகஜோதி தம்பதியினர் தருமபுரிக்கு சென்றிருந்த போது அவர்களை குழந்தை கடத்த வந்ததாக பொதுமக்கள் அடித்துள்ளனர் இது தொடர்பான வீடியோ வாட்ஸ்அப்பில் வெளியான நிலையில் பழனி சென்று அவர்களை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர் பிறகு இருவரையும் விடுவித்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள வடகாடு முத்து மாரியம்மன் கோவில் தேரர் திருவிழா விமரிசையாக நடந்தது இதில் மா பலா வாழை இளநீர் மற்றும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அம்மன் வீற்றிருக்க மங்கள இசை முழங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தேரை வடம் பிடித்து எழுத்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியாகாத பெண்ணின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர் மைனர் பெண்ணின் பெற்றோரையும் அவரை திருமணம் செய்த இளைஞர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்துள்ள ஜோய் பிடன் தனது முதல் பரப்புரையை தொடங்கினார் பிட்ஸ்பர்கில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய அவர் அதிபர் டிரம்பை கடுமையாக சாடினார் தான் ஆட்சிக்கு வந்தால் இன ரீதியிலான பாகுபாடு ஒழிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் அமெரிக்காவில் வீடு வாங்குவதில் இந்தியர்கள் முன்னணியில் உள்ளனர் இதுகுறித்து அமெரிக்க தேசிய ரியல் எஸ்டேட் அமைப்பு அளித்துள்ள அறிக்கையில் எழுநூற்று இருபது கோடி டாலர் மதிப்புக்கு இந்தியர்கள் அமெரிக்காவில் வீடு வாங்கியிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கலிபோர்னியாவில் அதிக அளவில் இந்தியர்கள் வீடு வாங்கியுள்ளனர் லிபியாவைச் சேர்ந்த நூற்று நாற்பத்தி ஆறு அகதிகள் இத்தாலி நாட்டை வந்தடைந்தனர் லிபியாவில் உள்நாட்டு போர் நடைபெறும் நிலையில் அங்குள்ள மக்களை மீட்கும் பணிகளில் ஐநா அமைப்பு ஈடுபட்டுள்ளது இந்நிலையில் லிபியாவிலிருந்து அறுபது பெண்கள் உட்பட நூற்று நாற்பத்தி ஆறு அகதிகள் இத்தாலியின் ரோம் வந்தடைந்தனர் அங்கு அவர்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முசாம்பிக் நாட்டை தாக்கிய புயலில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது சூறைக்காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் துறைமுக நகரமான பெம்பா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் வெள்ள நீரில் மிதக்கின்றன அத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததில் ஏராளமான வீடுகளும் சேதமடைந்துள்ளன செக் குடியரசு நாட்டின் பிரதமர் ஆண்ட்ரே பாபிஸ் பதவி விலக வேண்டி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பின் நிதியில் அந்நாட்டு பிரதமர் முறைகேடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தி மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்ட
சீனாவின் நன்சங் என்ற இடத்தில் உள்ள விளையாட்டு மையம் பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய விளையாட்டுகள் இங்கு விளையாட முடியும் என்பதால் பலரும் அங்கு குவிந்து வருகின்றனர் வானில் பறக்கும் வகையில் உள்ள விளையாட்டுகளை அதிக அளவில் மக்கள் விரும்பி விளையாடுகின்றனர் சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் சர்வதேச தோட்டக்கலை கண்காட்சி வண்ணமயமான கலை நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது நூற்று அறுபத்தி இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் கண்காட்சியை பார்வையிடுவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டி மற்றும் பாராலிம்பிக் போட்டிகளுக்காக டோக்கியோவில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய வில்வித்தை மைதானம் திறக்கப்பட்டுள்ளது எட்டு மைதானங்கள் அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் முதலாவதாக இமனோஷிமா பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வில்வித்தை மைதானத்தில் இளவரசை சுகுகோ திறந்து வைத்தார் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் கால் மூட்டு விலகிய போதும் மனம் தளராமல் வெற்றிக்கோட்டை தொட்டு பெண் ஒருவர் சாதனை படைத்துள்ளார் லண்டன் மாரத்தான் போட்டியில் ஹெய்லே கருத்ரோஸ் என்பவர் பங்கேற்றார் பந்தய தூரத்தை இரண்டு மணி நேரம் முப்பத்தி நான்கு நிமிடங்களில் கடந்து வெற்றிக்கோடு அருகே வந்தபோது வலது முழங்கால் மூட்டு விலகியதால் வலியால் கீழே விழுந்த அவர் மனம் தளராத வீராங்கனை தவழ்ந்து சென்று இலக்கினை அடைந்தார் ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற ஸ்டெட்கட் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் செக் குடியரசின் பெட்ரோ கிபிடோவா சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் தரநிலையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள இவர் இறுதிக்கோட்டையில் எஸ்தானியா வீராங்கனை அனட் கொனன்டோவை வீழ்த்தினார் போலோ பிளஸ் கார் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஷாங்காய் சர்வதேச கண்காட்சியில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்த காருக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது முந்தைய போலோ காரில் இருந்த வசதிகளை விட இந்த ஆப்பிள் கார்பே உள்ளிட்ட சேவைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பேஸ்புக் நிறுவனம் வாட்ஸ்அப் பே சேவையை இந்தியாவில் விரைவில் தொடங்க உள்ளது பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளங்களில் ஷாப்பிங் வசதிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இவற்றை பயன்படுத்துவோர் பணம் செலுத்தும் வகையில் புதிய பேமெண்ட் சேவையை பேஸ்புக் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்கிறது சாம்சங் நிறுவனத்தின் எஸ் டென் ஸ்மார்ட் போன்களுக்கான சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் புதிய எஸ் டென் சீரிய ஸ்மார்ட் போன்களுக்கு பதினோராயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது இது தவிர குறிப்பிட்ட வங்கி கார்டுகளை பயன்படுத்தும் போது மேலும் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வரை கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது இன்டெல் நிறுவனத்தின் சிப் வியாபாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் சொந்தமாக சிப் செட்களை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக இன்டெல் நிறுவனத்தின் சிப் செட் தொழில்நுட்பத்தை பெறுவதற்கு ஆப்பிள் முனைப்பு காட்டி வருகிறது வங்கி குறைத்தீர்ப்பு மையங்களில் கடந்த ஆண்டு மட்டும் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் புகார்கள் குவிந்திருக்கின்றன இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் அதிக அளவிலான புகார்கள் பாரத ஸ்டேட் வங்கி மீது அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தது இதில் தொன்னூற்று ஆறு சதவீதம் புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்தது சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தைந்து ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு எழுபது ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோல் ஐந்து காசுகளும் டீசல் ஐந்து காசுகளும் அதிகரித்துள்ளன இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் இருபது உணவு சேமிப்பு கிடங்களை அதிகரிக்க ஜொமேட்டோ நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது நாற்பதாயிரம் சதுர் அடியிலான புதிய உணவு சேமிப்பு கிடங்கினை திங்கட்கிழமை என்று ஜொமேட்டோ நிறுவனம் திறந்து வைத்தது இதேபோன்று சென்னை ஹைதராபாத் கோவை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் விரிவுபடுத்த அந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது இந்தியாவின் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதியுடன் முடிவடைந்த முடிவடைந்த வாரத்தில் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாயாக சரிந்துள்ளது இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் ஏப்ரல் மாதத்தில் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு ஐநூற்று கோடி ரூபாய் சரிந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முந்தைய வாரத்தில் நூற்று கோடி ரூபாய் உயர்ந்ததாகவும் ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது கடந்த நிதியாண்டின் கடைசி காலாண்டில் முருகப்பா குழுமத்தில் சேர்ந்த சோழமண்டலம் நிதி நிறுவனம் இருநூற்று தொன்னூற்று ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் முடிவடைந்த முழு நிதியாண்டுக்கான நிகர லாபம் ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்டெல் நிறுவனத்தின் ஒரு பிரிவை வாங்க ஆப்பிள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் சொந்தமாக சிப் செட்களை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் இன்டெல் நிறுவனத்தை வாங்கும் போது ஐபோன்களுக்கான ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த முடியும் என முடிவு செய்துள்ளது இந்தியாவின் இருசக்கர வாகன தயாரிப்பாளரான ஹீரோ மோட்டா கார்பின் நகர லாபம் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் சரிந்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கடந்த நிதியாண்டின் கடைசி காலாண்டில் நிகர லாபம் எழுநூற்று முப்பது கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
கோதுமை இறக்குமதிக்கான வரியை நாற்பது சதவீதமாக மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது ரஷ்யா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலிருந்து மலிவு விலைக்கு அதிக அளவில் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இதனால் உள்நாட்டு கோதுமை விவசாயிகள் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இதனை தடுக்கும் விதமாக இறக்குமதி வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வரி ஏய்ப்பு செய்வதை தடுக்க அமெரிக்காவுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இது தொடர்பான அறிக்கையில் எல்லை கடந்த வரி ஏய்ப்பில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஈடுபடுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இயங்கினால் அந்நாட்டு வரி விவரங்கள் குறித்த தகவல்களை இந்தியாவுக்கும் அளிக்க வேண்டும் இந்திய விமானங்களுக்கான பாகிஸ்தான் வான் எல்லை மூடப்பட்டதால் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்திற்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அத்துடன் விமான ஊழியர்களுக்கான செலவு அதிகரிப்பு விமான சேவை குறைப்பு போன்றவற்றால் நாள் ஒன்றுக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் வீதம் முன்னூறு கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாயாக சரிந்துள்ளது இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் ஏப்ரல் மாதத்தில் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு ஐநூற்று கோடி ரூபாய் சரிந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு முந்தைய வாரத்தில் நூற்று கோடி ரூபாய் உயர்ந்ததாகவும் ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது